Доброго времени суток, дорогой путник, забредший на этот канал. Либо добро пожаловать обратно тем, с кем мы когда-то уже общались на этом канале. Я рада видеть всех и каждого и слышать всех и каждого, поэтому обязательно оставляйте комментарии на тему, которую я буду обсуждать. Вот. А поговорю я сегодня... Вообще, странную тему выбрала для такого возвращения, но а... <смех> я вообще, как ни странно, хотела затронуть другую тему, но в лучших традициях Монтеича я э, сегодня вот, внезапно наткнулась на очень короткие 15 секунд о том, э, как оценивать искусство. Я бы это так назвала. И... <смех> Я поняла, что своих клиентов, если мы говорим о фрилансе, если мы говорим об иллюстраторской деятельности, да, о каких-то каких именно художественных порывах, я поняла, что я свою аудиторию клиентскую могу разделить на две категории, и свою аудиторию в принципе. Это люди, которые меня спрашивают, почему так дорого, и люди, которые меня спрашивают, почему так дешево. Вот. Как ни странно, я, я сейчас очень сильно извиняюсь, если мой голос немножко поскрипывает. Я буквально, запланировав возвращение на YouTube, заболела. Вот. Подхватила простуду. Но, тем не менее, каждый раз, когда у меня простуда, у меня садится голос. Это такая кипрская муть, вот, которая меня преследует уже многие годы. Но, но в продолжение, в продолжение темы, да, значит, есть два типа людей. Первые спрашивают меня... Почему так дорого? Это самое, самое смешное, что я даже географически могу этих людей разделить. Но не так, как вы думаете. Географически я могу разделить этих людей как... Почему так дорого? Это люди, которые работают в основном с русскоязычным, русскоязычной частью интернета, русскоязычной частью фриланс-комьюнити. Да? А люди, которые спрашивают, почему так дешево, это люди, которые чаще работают с Западом. Будь то, причем мы говорим о любом фрилансе. Это не обязательно иллюстрация, это может быть и копирайтинг, это, может быть, это могут быть и какие-то статистические данные. Да? Я же все-таки еще с таблицами работаю и как бы писательством занимаюсь. Вот. И так случилось, что фриланс я пробовала в разных сферах. Но во всех сферах вот эти моменты пересекаются. То есть люди, работающие с русскоязычной аудиторией, да, будь то компании, будь то социальные сети, любая вообще категория, да, то есть это, это люди, которые, как правило, спросят, почему так дорого. То есть почему ты хочешь 50 баксов за, за портрет в полный рост в стилизованном, значит, в стилизованной версии, которую можно будет распечатать э, на формате там до А3, либо я всегда говорю, что если нужен формат больше, давайте обсудим сразу, чтобы потом не было проблем. Вот. То есть формат иллюстрации, мной предоставляемый, в цену не входит, потому что я предоставляю потом digital файл вот, человеку. Соответственно, э, формат файла пиксели, да, я не включаю его в стоимость, но я его обязательно озвучиваю. И э, я не знаю, влияет это или нет, но на полном серьезе вот, э, вот эта категория людей сразу такая, а почему так дорого? И вот действительно, там, или а почему так дешево? И это очень... Э, это, это сейчас не в обиду никому, Просто я поняла, что такие вещи, как э, умение там, красиво писать, либо умение рисовать, это все равно не объективные какие-то скиллы, да? То есть объективный скилл – это когда ты можешь построить дом, да, спроектировать, построить дом, при этом чтобы розетки были там, где хотят люди, которые в этот дом поедут жить, да? при этом, чтобы там были, было достаточно света, чтобы, в общем, объективный скилл, да, который можно, который можно действительно как-то математически оценить, 
это, это что-то достаточно прикладное и что-то достаточно измеримое. Да? Это, я в такие моменты очень люблю цитировать фильм, о чем говорят мужчины, когда они приехали, значит, они приехали, они смотрят на как, какой-то вид, я не помню вид чего это был, по-моему, церковь какая-то. Вот, я дико извиняюсь, что я не помню какие-то подробности, но суть в чем, что э, в обсуждении они говорят, что э, невозможно объективно оценить искусство, э, можно объективно оценить спорт, да, то есть вот ты пробежал быстрее всех, ты молодец, да, ты быстрее всех, то есть ты объективно лучше. Э, в искусстве так не бывает, потому что, э, во-первых, художник может быть передал какую-то свою мысль. Во-вторых, красота в глазах смотрящего, как говорится, да, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится просто потому что. И в-третьих, конечно же, когда художник оценивает свою работу, он прежде всего оценивает свою работу. То есть он оценивает, он оценивает комплексно и затраченный кусочек души, да? и свой вкус, и все годы, которые он потратил на то, чтобы этот вкус развить, и развить там, ну, если это портрет, грубо говоря, то мы говорим про навыки анатомии. Если это какая-нибудь абстракция, то мы говорим про, наверное, чувство формы, цвета, материала. Да, я, честно, в абстракционизме понимаю очень поверхностно, поэтому не буду пытаться умничать. Но суть в том, что эм, любой... Ну, Образно фрилансер, да, любой человек искусства, назовем это так, да, когда, это, когда мы говорим о музыке, когда мы говорим о рисовании, когда мы говорим о писательстве, ты сам выставляешь цену за свой труд, и, и человек имеет право быть с ней несогласным. Просто потому, что человек не знает, сколько, легло, сколько всего легло в, оце, в, в основу этой цены. И в этом нет ничего, то есть вас не должно это смущать, и вас не должно это пугать. То есть в любой момент, если человек, допустим, ну вот мне, меня человек спрашивает, а, ну, допустим, допустим, человек мне пишет в Инстаграме, да, человек меня нашел в Инстаграме, ему понравились мои картинки, он, значит, спросил у меня, и, соответственно, после обозначения цены, да, причем я не просто говорю цену, повторюсь, я всегда называю все, что эта цена, цена в себя включает. Это важно. Для меня лично это важно. Вот. Значит, назвав все это человеку, если я получаю в ответ, а почему так дешево, я честно признаюсь человеку, что на данный момент это та цена, с которой я работаю потому что... Эм, нет, не потому что, наверное, а базируясь на запросах э, и потребностях моей аудитории. Вот, то есть это та ценовая... Э, та, ну, вот, моя ценовая категория, она базируется на том, что у меня обычно запрашивают э, и что мне готовы дать. То есть это какое-то среднее арифметическое. И я всегда говорю, что если вы считаете что конечная работа, ну, на ваш взгляд, стоит больше, я, э, я не буду возражать против того, чтобы вы оплатили мне ровно столько, сколько вы считаете подходящим. И повторюсь, так как это люди в основном э, работающие с западной аудиторией, ну вот те, от кого я слышала такой вопрос, эти люди никогда не будут возражать. У меня было больше... Э, Гораздо больше случаев при работе с людьми, нашедшими меня в Инстаграме, ан англоговорящими, да, это важно, и при работе с людьми на том же Upwork, э английском, что мне платили больше за проделанную работу, исходя из того, что человек видел, сколько времени я, например, затратила, мой подход, потому что я зачастую очень много деталей уточняю с заказчиком, вот, и, как правило, я честно, я, я честно просто говорю спасибо. Мне очень приятно, что мою работу оценили выше. Вот, эм, вот и все. То есть я не буду спорить, я не буду просить более меньшую сумму. Я позволяю человеку в таком случае 
установить ту цену, которую он готов мне платить. И, честно, гораздо сложнее общаться с людьми, которые спрашивают, почему так дорого. Я, <смех> я помню прекрасно случай, когда э, девушка хотела, чтобы я склеила ей карту желаний. Причем именно склеила. Она ни в коем случае не хотела платить за оригинальные иллюстрации. Да? Она хотела предоставить мне картинки, чтобы я сделала дизайн коробки. И э, в этот дизайн вложила, э, ну, грубо говоря в этот же дизайн вписанные готовые картинки с каким-то количеством текста. Эм, при этом девушка предоставила мне количество текста, которое, которое приходилось редактировать, которое приходилось эм, где-то переписывать, потому что он очень сильно выезжал за рамки э, диамет ну, не диаметра, а размера карточки, да? То есть там оказалось гораздо больше работы, чем изначально заявлено было. О чем я ей сразу сказала, то есть когда она мне прислала материал, я сразу сказала человеку, что э, вот я смотрю сейчас на этот материал, и исходя из того, что мы с вами обсудили, это будет стоить по факту в два раза дороже, потому что ну, за бесплатно для незнакомых людей я не работаю. Вы меня, конечно, извините, но даже какая-нибудь простая дизайнерская, там, преддизайнерская да, деятельность в фотошопе, это все равно труд. Плюс я прекрасно знала, что человек намерен э, этот продукт продавать. Соответственно, мне хотелось сделать это не на коленке, да, а более или менее адекватно. Вот. О чем я тоже сообщила э, человеку. На что мне сказали, э, да как вы смеете, у меня в городе дешевле. И на такие, на такие фразы у меня всегда один вопрос. А зачем вы тогда пришли ко мне? То есть э, к людям, которые спрашивают, почему так дорого, у меня всегда вопрос. А зачем в таком случае вы пришли ко мне? Какую цену вы ожидали, видя мой аккаунт? То есть, какую цену? И с некоторыми людьми даже получаются очень интересные дискуссии, из которых я понимаю, что есть художники, рисующие даже круче, которые при этом оценивают свою работу гораздо дешевле. На что, э, на что я всегда адекватно. Я никогда не ругаюсь. Мне, мне, это, мне это ни в коем случае не нужно. Э, просто чтобы вы понимали саму схему общения с такими людьми, потому что мне интересно мнение человека. Мне интересно, откуда у людей берется мнение о том, что демпинг – это нормально. Потому что если, если мы берем э, если мы берем дизайн постера, да, я сейчас даже перейду в рубли для, э, для простоты понимания, хотя нет, наверное, в данной ситуации лучше все-таки в долларах. Так вот, мы берем дизайн постера, да, то есть, ну, постер это где-то А3. Вот. А, значит, мы, мы берем, что дизай на дизайне будет там, например, один человек. Да? мы берем какой-нибудь кастомный дизайн, то есть у вас, грубо говоря, просят, чтобы это было, вот нарисуйте мою подружку в образе, там, я не знаю, студента Хогвартса, да? при этом мы берем, что это должно быть хорошее качество для печати, да? я сейчас говорю, говорю исключительно о тех случаях, когда художник не берет на себя обязанность к печати, потому что обязанность к печати – это абсолютно другая стоимость, так вот, если мы берем только процесс рисования диджитал файла, даже если, даже если вы, ну там, маломальски, маломальски там, близко к анатомии, там, к пропорциям, к какой-то стилизации красиво рисуете, и опять же, это все субъективно, да, то есть я сейчас, э, я сейчас не буду описывать какие-то конкретные критерии, но э, если мы говорим про постер с очень четкими какими-то критериями, да, к вам пришел человек. То есть э, и я прекрасно знаю такие случаи, когда один художник говорит, что работа стоит, там, не знаю, 10 долларов, а другой говорит, что работа стоит 40 долларов. При этом разница в их стилях, она минимальная. И у меня вопрос, 
действительно ли тот человек, который запросил 40 долларов, переоценил свой труд? Или все-таки человек, сказавший, что работа, на которую он потенциально потратит, там, я не знаю, 3, 4, 5 часов своего времени, стоит 10 долларов? То есть эм, мы же сейчас берем э, в основном в учет время, затраченное на работу, да? Ну, мы, мы, уже, мы уже не говорим про скилл, мы уже не говорим про технику, мы уже не говорим про какие-то там отдельные затраты, которые, в принципе, нужно было бы вписать в желаемую зарплату в конце месяца, да? Мы сейчас говорим про то, что э, эту работу, да, то есть если вы посмотрите на ту работу, которую я сейчас рисую, да, то есть на экране я себе рисую аватарку новую на YouTube, такая штука, в среднем, в среднем по рынку стоит 30-40 баксов. Я лично знаю людей, которые с радостью нарисуют за 10. И я не знаю почему. Честно, не знаю. Потому что, ну, это вопрос не совсем даже того, что у тебя низкая самооценка. Просто ты должен оценивать, оценивать свой труд, исходя из того, что это труд. Это труд, и людям, которые у меня всегда спрашивают, почему так дорого, да, я им всегда говорю, что, вот, возвращаясь, да, возвращаясь к тому, что я им конкретно говорю, я им всегда говорю, что я ничего не имею против, если у вас, если у вас маленький населенный пункт где-нибудь в глубинке, там, я не знаю, в глубинке страны, да, и у вас там э, средние, сред, средние затраты на, грубо говоря, проживание – это 100 баксов, тогда да, наверное, потратить один рабочий день и заработать 10 для вас адекватно, для вас нормально. Я рассчитываю свои цены не только из того, насколько я люблю то, что я делаю, да, а я люблю результат своей работы, но и, но и исходя из того, сколько стоит мое проживание вместе моего проживания. Простите за тавтологию, но оно так и есть. То есть мои расценки рассчитаны на то, чтобы я выжила, если я буду работать исключительно над вот так, такой работой. И это нормально. И это абсолютно нормально. Вот. Поэтому я не считаю каждую цену каждого художника демпингом, потому что я прекрасно понимаю, что человек, там, которому, я не знаю, ну, допустим, 18 лет, который живет где-нибудь в отдаленном населенном пункте, да, только, только вот выходит на рисование камишек, да, и, в принципе, по, по городу ц, там, цены на... Ну, вот рассматривая цены на одежду, цены на продукты, да, цены на проживание... Человек видит, что вот его работа, если стоит там 15 долларов, грубо говоря, это офигенно. И человек будет брать эти деньги. И это с моей точки зрения, это демпинг. С его точки зрения он заработал хорошие деньги. Вот. По его там, по его району. Поэтому, поэтому я со своей точки зрения всегда... Конкретным, конкретным людям с конкретными вопросами объясняю, почему у меня конкретно такая цена. Это не потому, что я завышаю свою цену, это не потому, что я хочу много денег. Моя цена средняя по рынку на э, мой район, да, ну, на, на район, где я живу, между вот художниками, с которыми я общаюсь конкретно в моем там географическом поле. И это нормально. Вы можете пойти найти художника из какой-нибудь глубинки, который сделает дешевле. И может быть точно так же. Готовы ли вы при этом потратить неделю на поиски этого художника? Абсолютно другой вопрос. Вот. И это тоже важный пункт. Но в целом, в целом, повторюсь, что и к тем, и к тем людям у меня очень адекватное отношение, потому что я понимаю, что объективно оценить искусство невозможно. Просто невозможно. Это всегда будет субъективная цена, всегда будет некий, э, некий слой художников, которые демпингуют свои цены, э, который, 
который не исходит от какого-то негативного опыта или от какого-то плохого, там, я не знаю, или от каких-то плохих негативных чувств к сообществу, да? вот. И при этом всегда будут клиенты, которые будут приходить к вам в Инстаграм, на Фейсбук, на ВКонтакте, спрашивать, говорить, ой, нет, дорого, я думала в два раза дешевле, надеяться, что вы дадите скидку, и уходить во освоясь. И это нормально, на их место придут другие люди, которые будут готовы платить вам за работу столько, сколько вы возьмете. Единственное, о чем я попрошу, причем попрошу очень глубоко и очень настойчиво, ни в коем случае не соглашайтесь незнакомым людям вот так вот в пол цены делать абсолютно ту же работу. Потому что это приведет к тому, что ваши цены упадут. Вот. А это уже плохо. То есть ваш, ваш уровень ценника всегда должен быть там, где вам нужно. Вот. Вне зависимости от э, какой-нибудь северной глубинки, вне зависимости от цен в Дубае, вне зависимости от ничего другого в мире. Ваши цены должны отвечать исключительно вашим требованиям. Ничему более. А клиенты, они найдутся, они всегда находятся. Готовые платить, не готовые, неважно. Они находятся, и они всегда будут приходить. Вот. Поэтому э, не бойтесь бороться за свои цены. Я э, лютый адвокат этого. Вот. Обязательно выскажите свое мнение мне в комментариях на тему того, э, как вы вообще относитесь к э, оценке искусства, да? Про искусство мы говорим про вообще абсолютно любое. Я говорю про музыку, про писательство, про рисование, про все-все-все. Вот. И скоро увидимся в следующем видео. Я уже его готовлю. Вот. До скорых встреч!